वेलकम टू मई चैनल आजी डॉक्टर कैम आंधुराम आज के खुबी स्पेशल एक एपिसोड नहीं हाजिर हो आज के थे रैटफर्म अभार्व एन तुम्हारा जरा क्लस नाइन टेने कि जरा एस एस सी परीक्षा दीबी अथवा तुम्हारा जरा आलिम आलिमे आतवा इंटर फार्ष्ट सेकेंडे जरा आज आज के भिडियो हे तुम्हारे तो, तो बला था जो इंग्लिश ग्रामारे जो परिधि यटार फिफ्टी थे सिक्सटी पार्सेंट हलो रैटफर्म अभार्व कहे बुझते ही पार्स एट कतटुकु गुरुतपूर्ण एन रैटफर्म अभार्व भलोक बुझते गले तुम्हें तीन टे विषय सम्पर्के जानते हैं जमन भार्व टेंस ए पार्सन जेहतु आज के भिडियो टीटोरियल विषयगुलू ना तीन खुबी शर्टकाटे भार्व नहीं आलोचना करब तो एन आसो आसले भार्व जिनटे कि बोलते वार्ड द्वारा किा कि व्यक्ति वस्तु सम्पर्क बला हे भार्व जेमन आबिद ड्राइव ए कार दें रैट वेल एखने प्रथम वाक्य ड्राइव द्वारा आबिदे एक क्च के बोझाना हे और द्वित सेंटेंस दें रैट वेल रैट कलम सम्पर्क बला हे क्या हम भार्व भार्व के मूलत दुवाक भाग कर एक हे फाइनिट भार्व एक नन फाइनिट भार्व फाइनिट भार्व के अब दो भागे भाग करा जाए नन फाइनिट भार्व के तीन भागे भाग करा जाए एक कठिन हो जाए तैना जा सहज कर दिल तेल आज के प्रसिपाल भार्व एवं अक्सिल भार्व नहीं आलोचना करब प्रथम आस प्रसिपाल भार्व जिनटे कि जे भार्व स्वाधीन से प्रसिपाल भार्व जे भार्व अत प्रकाश करते अन्को भार्वर प्रयोजन पड़े ना अर्थात जे भार्व निजे अत प्रकाश करते प्रसिपाल भार्व जेमन सुमैया टीचार्स इंगलिस द्लै फुटबल तो देखा जाने टीचार्स एवं फ्लै ये भार्व एड़ाओं भार्व निजे अत प्रकाश करते अन्को भार्वर प्रयोजन हा क्या हे प्रसिपाल भार्व एर पर आसिल भार्व तो अक्सिल भार्वे और एक नाम हम हेल्पिंग भार्व कारण एरा हम स्वाधीन नय अर्थात एरा निजे अत प्रकाश करते एरा वाक्य जो प्रसिपाल भार्व आदा कर जेमन आखी इज व्चिंग टी शिल गो टू स्कूल तो यह देखा जा प्रथम वाक्य दुईट भार्व रही है एक हे इस और एक व्चिंग एन एखे इज भार्व व्चिंग भार्व के अत प्रकाश करते हेल्प कर और द्वित नम्बर सेंटेंस दुटा भाव देखा जाए उइल एक भार गो एक भार तो यह देखा जा उइल जो भार्वटा से गो के अत प्रकाश करते सहाज कर बोलते इस उइल ये दुटा हे अक्सिल भार एन अक्सिल भार्व के दुई भागे भाग करते एक हे फाइमर अक्सिल एक हे मडल अक्सिल फाइमर अक्सिल की प्राइमर अक्सिल हे समस्त भार्व रूपर परिवर्तन है प्राइमर अक्सिल अर्थात एरा कख क्य प्रसिपाल भार्व हिसाब बसते देखा जाए आर कखरा अक्सिल भार्व हिसाब बसते देखा जाए जेमन रबिन इज गोईंग स्कूल तो यह इज जे भार्व से गोईंग भार्व के अत प्रकाश करते सहाज कर और द्वित नम्बर हि इज ए स्टूडेंट तो इज भार्व क प्रसिपाल भार्व एन फाइमर अक्सिल भार्व के तीन भागे भाग करते एक हे टू बी भार्व टू हाव भार्व टू डु भार्व एन टू बी भार्वे चार्ट रूप रही है जेमन एम इजर हम प्रेजेंट फर्म वाचार हल फार्ष्ट फर्म बीन हे फार्ष्ट पार्टिसिपल फर्म एन हे प्रेजेंट पार्टिसिपल ठीक एक ही भाव हाव ए डु भार्व को चार भागे भाग करते मडल अक्सिल भार्व तो जे समस्त भार्वगुल केवल एक रूप जर को प्रेजेंट फर्म फार्ष्ट फर्म फार्ष्ट पार्टिसिपल ये भाग करा जाए ना कि जर अन्न रूफ नहीं हम मडल अक्सिल भाव तो एक जिसमें रखते हैं एरा वाक्य सब समय अक्सिल भाव हिसाब से बसे कौन फाइम वाक हिसाब से बसे ना जमन कैन कूट मेहमाइट सेल शूट उट एगुलो के बोलते मडल अक्सिल भाव एन एगुलो के दो भागे भाग करते एक हे जमन कैन फ्रेजेंट फर्म कूट फार्ष्ट फर्म मै फ्रेजेंट फर्म माइट हम फार्ष्ट फर्म ए भाव क्यों तक भाग करा जाए तो तुम्हारा जरा एस एस सी परीक्षा दीबा तुम्हारे यहाँ थक चार नम्बर तो तुम्हारे दुटा क्ज क्या प्रथम जो टेबल देव थकबो पर ओखान तुम्हारे भार्वट सूज करते हैं रैट फर्म बार्वर नियम अनुसार से परिवर्तन करते तुम्हारा दस टाइम परिवर्तन करते तुम्हारा पाचा पाँच नम्बर 
আর তোমাদের এসএসসি পরীক্ষা দিবা তোমাদের কিন্তু একই কাজ তবে তোমাদের কাজটা একটু সহজ তোমাদের চুজ করতে হবে না পাশেই ভাবগুলো দেওয়া থাকবে শুধুমাত্র রেড ফর্ম বারবে রুলস অনুসারে পরিবর্তন করলেই তুমি কিন্তু তোমরা 10টা করতে পারলে কিন্তু তোমরা পাস পেয়ে যাচ্ছ এখন মূল আলোচনা আসা যাক বলা হচ্ছে এখানে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে যদি সাবজেক্ট টার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয়ে থাকে তাহলে ভার্ব এর শেষে একটা এস কিংবা ইএস যোগ করতে হবে আবার বলা হচ্ছে সাবজেক্ট যদি টার্ড পারসন ফ্লুরাল হয়ে থাকে তাহলে এস কিংবা ইএস এগুলো যোগ করতে হবে না যেমন হি রাইট এ লেটার তো এটা যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হয়ে থাকে তাহলে আমরা কি করব সাবজেক্ট যেহেতু টার্ড পারসন সিঙ্গুলার এই জন্য আমরা ভার্ব এর সাথে একটা এস কিংবা ইএস যোগ করব এরপরে ফার্মার্স ইউজ কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্টিলাইজার্স ইন দিয়ার ফিল্ডস তো দেখা যাচ্ছে ফার্মার্স হচ্ছে টার্ড পারসন এখানে ফ্লোরাল এই জন্য আমরা বার্বের সাথে এস কিংবা এস যোগ করি নাই আচ্ছা কথাটাকে আমরা আরও সহজ করে বলতে পারি আমরা বলতে পারি প্রেজেন্ট ইনভিটেন্সের ক্ষেত্রে যদি সাবজেক্ট সাবজেক্ট সিঙ্গুলার হয় তাহলে ভার্ব সিঙ্গুলার হবে আবার সাবজেক্ট যদি ফ্লোরাল হয়ে থাকে তাহলে ভার্ব ফ্লোরাল হবে যেমন আঁকি গোষ্ঠ স্কুল রেগুলারলি এখানে দেখা যাচ্ছে আঁকি হচ্ছে টার্ড পারসন সিঙ্গুলার এই জন্য ভার্ব সিঙ্গুলার করেছি আমরা এরপরে আবার দেখা যাচ্ছে মাই প্যারেন্টস প্যারেন্টস সাবজেক্টটা হচ্ছে টার্ড পারসন ফ্লোরাল এই জন্য ভার্ব ফ্লোরাল হলো আবার ভেহিকেল শব্দটা কিন্তু ফ্লোরাল যার কারণে ভার্ব ফ্লোরাল হলো এখন মজার বিষয় হচ্ছে ভার্বের সাথে যদি এস বাই এস থাকে সেটা সিঙ্গুলার হয় কিন্তু নাউনের শেষে যদি এস বাই এস হয় সেটা ফ্লোরাল হয় আচ্ছা আর একটা নিয়ম বলা হচ্ছে সেন্টেন্স যদি অলওয়েজ রেগুলারলি জেনারেলি ইজুয়ালি অকেশনালি নর্মালি ফ্রিকুয়েন্টলি এভরিডে ডেইলি অফ এন নাও এডাইস এই শব্দগুলো থাকে তাহলে সেটাকে আমাদের প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স দিয়ে করতে হবে যেমন সুমাইয়া রিটস হোলি কোরআন ডেইলি তো এখানে একটা শব্দ দেখা যাচ্ছে ডেইলি তো এই ডেইলি শব্দটা থাকাতে আমরা এটাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স দিয়ে করবো আচ্ছা এরপরে দ্বিতীয় বাক্যে নাও এ ডেস লাইফ ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট তো এখানে একটা শব্দ আছে নাও এ ডেস এখন এই শব্দটা থাকাতে আমরা এটাকে করেছি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স ঠিক একইভাবে তিন নম্বর সেন্টেন্স একটা শব্দ আছে ইজুয়ালি তো ইজুয়ালি থাকাতে আমরা এটাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স দিয়ে করেছি আর একটা সেন্টেন্সে বলা হচ্ছে কোনো বাক্যে যদি চিরন্তন সত্য কিংবা বৈজ্ঞানিক সত্য অথবা কোনো অভ্যাসগত কাজ বুঝায় তাহলে সেটাকে আমাদের প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটেন্স দিয়ে করতে হবে যেমন দ্য আর্থ মুভস অ্যারাউন্ড দ্য সান এখানে এটা একটা হচ্ছে চিরন্তন সত্য এই জন্য এটা আমাদের প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটি করতে হবে আবার আইস ফ্লুস দ্য ওয়াটার এটা একটা বৈজ্ঞানিক সত্য বরফ পানিতে বাসে এটা একটা বৈজ্ঞানিক বৈজ্ঞানিক সত্য কাজে এটাকে আমরা করেছি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট দিয়ে ঠিক এটাকে আমরা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট দিয়ে করেছি কারণ এটা একটা অভ্যাসগত কাজ বোঝাচ্ছে এরপর আর একটা রুল বলা হচ্ছে কোনো বাক্যে যদি নাও এরপরে অ্যাট দিস টাইম অ্যাট দিস মোমেন্ট এরপর অ্যাট প্রেজেন্ট ডে বাই ডে এরপরে ইনক্রিজিংলি কিংবা গ্র্যাজুয়ালি রাপিডলি এই শব্দগুলো থাকে তাহলে সেটাকে আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স দিয়ে করতে হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউস আর এক নাম হচ্ছে প্রেজেন্ট ফ্রগ্রেসিভ টেন্স যাই হোক তো একটা উদাহরণ দেখা যাক ইট বাপটা হচ্ছে বিকাম ইট বিকাম ইনক্রেজিংলি ডিফিকাল্ট টু ফাইন্ড সিটেবল প্লেস টু গেট রিড অফ অল দ্য রিফিউজি এখন এখানে একটা শব্দ দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে ইনক্রেজিংলি এখন এই শব্দটা থাকাতে এটাকে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস করেছি আমরা জানি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্সে প্রথম একটা সাবজেক্ট থাকবে এরপরে এম ইস আর যে কোনো একটা কিছু নিয়ে আসতে হবে সাবজেক্টের উপর ডিপেন্ড করে এরপরে যেটা ভাব থাকবে মূল ভাবের সাথে আইন যোগ করতে হবে এই জন্য আমরা এখানে নতুন করে একটি ইস নিয়ে আসলাম আর একটা উদাহরণ দেখা যাক আওয়ার পপুলেশন ইনক্রিজ ডে বাই ডে এখানে ডে বাই ডে শব্দটা থাকাতে এটাকে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস করেছি তো আওয়ার হচ্ছে আওয়ার পপুলেশন হচ্ছে সাবজেক্ট এরপর ইস নিয়ে আসলাম এরপরে ইনক্রিজিংলি শব্দটা যে ভাবটা সেটার সাথে আমরা আইন যোগ করলাম একটা নিয়মে বলা হচ্ছে কোনো বাক্যে যদি ওয়ান্স আপন এ টাইম ওয়ান ডে ইয়েস্টারে এগো লাস্ট নাইট লাস্ট উইক লাস্ট মান্থ কিংবা লাস্ট ইয়ার আফটার এ ফিউ ডেজ সবগুলো হচ্ছে এখানে অতীত নির্দেশক শব্দ এরপরে ইন ইন দ্য ফার্স্ট প্রিভিয়াসলি বিফোর এরপরে ইন দিয়ে বর্তমান সাল ছাড়া যে কোনো অতীতের যে কোনো সাল 
এই শব্দগুলো থাকলে সেটাকে আমাদের ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স দিয়ে করতে হবে যেমন শি ব্র্যাকেটের ভাবটা হচ্ছে কাম হিয়ার ইস্টারডে এখন ইস্টারডে এই শব্দটা থাকাতে এটাকে আমরা করব প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট দিয়ে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট ক্ষেত্রে প্রথমে সাবজেক্ট থাকবে এরপরে ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম বসবে কামের ফার্স্ট ফর্ম হচ্ছে কেম কেম কলম আমরা এর আর একটা উদাহরণ দেখা যাক হি মিট টু ডক্টর লাস্ট উইক তো লাস্ট উইক শব্দটা থাকাতে এটা আমরা ফার্স্ট ইনডিফিনিটি করেছি তো আমরা জানি এম ডাবল ইটি মিট এটার ফার্স্ট ফর্ম হচ্ছে এম ইটি মিট এরপর বাক্যে ওয়ান্স আপ অন এ টাইম এই অতীত নির্দেশক শব্দটা থাকা তো এটাকে আমরা ফার্স্ট ইনডিফিনিটি করেছি তো এখানে ভার্বটা হচ্ছে লিপ এখন লিপের ফার্স্ট ফর্ম হচ্ছে লিপ বলা হচ্ছে ইট ইস টাইম ইট ইস হাই টাইম ইট ইস প্রফার টাইম কিংবা আই উইস এই শব্দগুলো থাকলে ভার্বের ফার্স্ট ইনডিফিনিটেন্স হয় যেমন ইট ইস হাই টাইম এখন এখন সঠিক সময় উই কন্ট্রোল দ্য রাফ গ্রোথ অফ পপুলেশন ইট ইস টাইম উই চেঞ্জ আওয়ার ন্যাচার এখানে ইট ইস টাইম থাকাতে এটাকে আমরা করেছি ফার্স্ট ইনডিফিনিটেন্স ফার্স্ট আমরা জানি ফার্স্ট ইনডিফিনিটেন্স প্রথমে একটা সাবজেক্ট থাকবে এরপরে ভার্বের ফার্স্ট ফর্ম এরপরে অবজেক্ট এখন একটি মজার বিষয় হচ্ছে ইট ইস টাইম কিংবা ইট ইস হাই টাইম ইট ইস প্রফার টাইম আই উইস এই শব্দগুলোর পর যদি নতুন কোনো সাবজেক্ট না থাকলে এটাকে আমাদের ইনফিনিটি করতে হবে ইনফিনিটি মানে হচ্ছে টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম যেমন ইট ইস টাইম চেঞ্জ এখানে কিন্তু কোনো সাবজেক্ট নাই খালি জায়গায় কোনো সাবজেক্ট নাই তো না থাকাতে এটাকে আমরা চেঞ্জ যে ভাবটা ছিল সেটাকে আমরা ইনফিনিটি করে ফেলেছি এরপর দেখা যাচ্ছে ইট ইস ফার টাইম ফর ফর আস এখন দেখো এখানে কিন্তু কোনো অবজেক্ট নাই না থাকাতে কী করলাম আমরা যেটা ভাব ছিল সেটাকে আমরা ইনফিনিটি করেছি এখন আর একটা রুলস বলা হচ্ছে সিমস এর আগে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট কিংবা প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স থাকলে এরপরে ফার্স্ট ইনডিফিনিট টেন্স করতে হবে যেমন ইট ইস মেনি ইয়ার্স আই কেম টু কলনা সরি এখানে একটা ইট ইস মেনি ইয়ার্স একটা শব্দ হবে এখানে সিনস একটা শব্দ হবে তো ইট ইস মেনি ইয়ার্স সিনস আই কেম টু কলনা তো এখানে সিনস তাকাতে সিনসের আগে ফ্রেজেন্ট ইনডিফিনিট দেখতে পাচ্ছি আমরা এই জন্য পরটা হচ্ছে আমরা ফ্রেজেন্ট ফার্স্ট ইনডিফিনিট করেছি এরপরে মেনি ইয়ার্স হ্যাভ ফার্স্ট সিনস হার মাদার ডাই সব মূল ভাবটা হচ্ছে ডাই এখন মাঝখানে সিনস থাকাতে সিনস রাগারটা এখানে হ্যাভ ফার্স্ট কি দেখা যাচ্ছে ফ্রেজেন্ট পারফেক্ট তো ফ্রেজেন্ট পারফেক্ট থাকাতে এটাকে আমরা করলাম ফার্স্ট ইনডিফিনিটেন্স এরপরে আর একটা রুল বলা হচ্ছে জাস্ট এরপরে জাস্ট নাও অলরেডি ইউট এভার লেটলি রিসেন্টলি ইমিডিয়েটলি ইন দ্য মেন টাইম এই শব্দগুলো থাকলে সেটাকে ফ্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স দিয়ে করতে হবে যেমন আই রিসিভ ইউর মেল জাস্ট নাও এখন জাস্ট নাও একটা শব্দ আছে এখানে জাস্ট নাও থাকাতে এটাকে আমরা ফ্রেজেন্ট পারফেক্ট দিয়ে করব আমরা জানি ফ্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের প্রথমে একটা সাবজেক্ট থাকবে এরপরে হ্যাপ অথবা হ্যাস যে কোনো একটা শব্দ থাকবে এরপরে যে ভার্বটা থাকবে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হবে এরপরে বাকি অংশ থাকবে সেন্টেন্সের তো এই জন্য আমাদের নতুন করে এখানে হ্যাপ অথবা হ্যাস হ্যাস নিয়ে আসতে হলো এরপর আর একটা উদাহরণ দেখা যাক শি অলরেডি ডু দ্য ওয়ার্ক এখানে শব্দটা হচ্ছে অলরেডি নামে একটা শব্দ আছে তো অলরেডি থাকাতে আমাদের যে শব্দটা ভার্ব ভার্বকে আমরা করব প্রেজেন্ট পারফেক্ট তো আমরা জানি প্রেজেন্ট পারফেক্টে প্রথমে শব্দ থাকবে এরপরে হ্যাঁ পদ ভ্যাস নিয়ে আসতে হবে এরপরে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফর্ম বসতে হবে আর একটা নিয়ম দেখা যাক বলা হচ্ছে একটি একটি সিম্পল সেন্টেন্স যদি দুইটি মেইন ভার্ব থাকে তাহলে দ্বিতীয় নাম্বারে যে ভাবটা থাকবে তার সাথে আইন যোগ করতে হবে অথবা সেটাকে ইনফিনিটি করতে হবে দেখা যাক আই স হিম গু এখানে স একটা ভার্ব এরপরে গু একটা ভার্ব তাহলে আমরা বললাম দ্বিতীয় নাম্বার যে ভার্ব সেটাকে আমরা কি করব সেটার সাথে আইন যোগ করব অথবা সেটাকে আমরা ইনফিনিটি করব ইনফিনিটি মানে টু হচ্ছে টু প্লাস ভার্বে বেস ফর্ম আর একটা উদাহরণ দেখা যাক উই আর গোয়িং সি এ ফুটবল ম্যাচ তাহলে এখানে আর দেখতে হচ্ছে আমার অনেকগুলো ভার্ব আছে যেমন এখানে উই আর গুইং আর গুইং এখানে দুইটা ভার্ব আছে সি একটা ভার্ব আছে তো আমরা বললাম দ্বিতীয় নাম্বার যে ভাব থাকবে তাকে আমরা কি করব সেটার সাথে আইন যোগ করবো তবে সেটাকে আমরা ইনফিনিটিভ করবো তো এখানে আমি ইনফিনিটিভ করেছি তো আমরা চাইলে বার প্লাস আইন যোগ করতে পারো এরপরে ফ্রেফোজিশন আমরা তো ফ্রেফোজিশন চিনি আমরা তো ফ্রেফোজিশন চিনি তাই না এখন বলা হচ্ছে ফ্রেফোজিশনের পরে ভার্ব থাকলে তার সাথে আইন যোগ করতে হবে তো পাচ্ছি আমরা চিলড্রেন আর ফন্ড অফ এখানে অফ এটা হচ্ছে ফ্রেপোজিশন অফ থাকতে এখানে যে ভাবটা আছে তার সাথে আমরা 
এনজি যোগ করলাম এরপর টেলিভিশন ইজ সোর্স অফ এন্টারটেইন ভার্বটা হচ্ছে এন্টারটেইন এখন এর আগে প্রিপজিশন থাকাতে আমরা এন্টারটেইন যে ভার্বটা আছে এটাকে আমরা করে দেব এন্টারটেইনিং ভার্বের সাথে আমরা এনজি যোগ করব অথবা এটা নাউন ফর্ম এন্টারটেইনমেন্ট লিখলো হবে এরপরে বলা হচ্ছে মডেল অক্সিলিয়ারি ভার্ব যেমন ক্যান কোট আমরা তো মডেল অক্সিলিয়ারি ভার্ব সম্পর্কিত মধ্যে পরিচিত হয়ে গেছি তো বলা হচ্ছে মডেল অক্সিলিয়ারি ভার্ব থাকলে এরপর যদি ভার্ব থাকে ভার্বটার বেস ফর্ম হবে যেমন শি ক্যান ক্যান হচ্ছে একটা মডেল অক্সিলিয়ারি তো ক্যান মডেল অক্সিলিয়ারি থাকাতে এরপরে যে ভার্ব ভার্বটার বেস ফর্ম হবে তো উত্তরটা হচ্ছে শি ক্যান ডু দ্য ওয়ার্ক আর একটা উদাহরণ হচ্ছে আই শুট শুটটা হচ্ছে একটা মডেল অক্সিলিয়ারি তো এখানেও মডেল অক্সিলিয়ারি থাকাতে যে ভাব রিড রিডকে আমাদের বেস ফর্মে রূপান্তর করতে হবে এরপর বলা হচ্ছে ক্যান বি কুট বি মে বি মাচ বি শ্যাল বি শুট বি অথবা উইল বি মাস্ট বি আউট বি এই ধরনের অর্থাৎ যে কোনো বি এই শব্দগুলো থাকলে এরপরে ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হবে যেমন দ্য ওয়ার্ক আউট টু বি বি থাকাতে যে ডু ভার্বটা আছে সেটাকে আমরা করে ফেলবো ডান এরপর হি মাইট বি ডু দ্য ওয়ার্ক তো এখানে বি থাকাতে ভার্বকে আমরা ফার্স্ট পার্টিসিপেল করে ফেলবো এরপরে বলা হচ্ছে টু এরপর ভার্বের বেস ফর্ম হয় কিন্তু কিছু শব্দ আছে যেমন উইথ অ্যান আই টু এডিক্টেড টু অ্যাডভার্স টু বি ইউজ টু এরপর অবজেক্ট টু কনফ্রেস টু উইথ এ ভিউ টু লুক ফরওয়ার্ড টু গেট ইউজ টু বি কাস্টম টু এরপরে বি অপোজিট টু এই শব্দগুলো আই মিন এই প্রিফিজিশনাল ফ্রেজগুলোর পর ভার্ব থাকলে তার সাথে আইনজি যোগ করতে হবে যেমন সিমা হ্যাজ ট্রাই টু এটা শুধুমাত্রই টু এটা কোনো প্রিফিজিশনাল ফ্রেজ নয় যার কারণে এখানে ভার্বের বেস ফর্ম বসছে কিন্তু এরপর বাক্যটা দেখো আই ওয়েন টু দ্য লাইব্রেরি উইথ এ ভিউ টু তো এখানে উইথ এ ভিউ টু এটা একটা প্রেফিজিশনাল ফ্রেজ যার কারণে আমরা কি করলাম যে রিড ভার্বটা আছে তার সাথে আমরা আইএনজি যোগ করলাম এরপর বি ভার্ব আমরা তো বি ভার্ব সম্পর্কে ইতিমধ্যে জেনেছি এখন বলছে বি ভার্ব থাকলে ইউজ টু এর পর যে ভাব থাকবে তার সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে যেমন রেশমি ইউজ টু ভিজিট দ্য কক্সেস বাজার এরপরে জার্মান অয়ার ইউজ টু এখানে এই আমরা একটা জিনিস খেয়াল করি এখানে দ্বিতীয় সেন্টেন্সে ইউজ টু আর প্রথম সেন্টেন্সে ইউজ টু তো দেখতে পাচ্ছি আমরা ইউজ টু এর আগে এখানে কিন্তু কোনো বিভাব নাই কিন্তু এখানে একটা বিভাব দেখতে পাচ্ছি আমরা অয়ার তো ইউজ টুর আগে যদি কোনো একটা বিভাব থেকে থাকে তাহলে আমরা কি করবো যে ভারতা থাকবে তার সাথে আমরা আইন যোগ করবো এরপরে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড কিংবা হ্যাভিং উইং টু বি রিমেন গেট গড গেটিং এই শব্দগুলো থাকলে এরপরে যে ভাবটা থাকবে তার ফার্স্ট পার্টিসিপেল করতে হবে যেমন দ্য কমন ফর্ম অফ এন্টারটেনমেন্ট ইজ গেটিং তাহলে আমরা পড়ছি না গেটিং এখন গেটিং তাকাতে যে সব ভাবটা আছে ওয়েস্টার্নাইজ এটাকে আমরা করে ফেলবো ফার্স্ট পার্টিসিপেল ওয়েস্টার্নাইজড আচ্ছা এরপরে আরেকটা উদাহরণ দেখা যাক হ্যাভিং এখন হ্যাভিং আমরা পড়েছি হ্যাভিং থাকলে আমরা কি করব হ্যাভিং থাকলো আমরা ভার্বের যেটা ভার্ব যেটা থাকবে সেটা ফার্স্ট পার্টিসিপেল করে ফেলবো তাহলে কি হলো হ্যাভিং টেকেন দ্য মানি ইন দ্য ডিফারেন্ট অ্যান এরপর একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বলা হচ্ছে হয়েল এরপর যদি ভার্ব থাকে তার সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে যেমন হয়েল তাহলে একটা ভার্ব দেখতে পাচ্ছি আমরা তাহলে কি করব ভার্বের সাথে আইএনজি যোগ করব হয়েল ওয়াকিং ইন দ্য গার্ডেন আইস দ স্নেক এরপরে আবার একটা উদাহরণ হয়েল দেখতে পাচ্ছি আমরা হয়েল থাকাতে যে ভাবটা আছে গো গোর সাথে আমরা আইনজি যোগ করবো হয়েল গোয়িং টু দি স্কুল এ হেলিকপ্টার ফলোস ওভার আস এখন আরেকটা মজার বিষয় হচ্ছে হয়েলের হয়েল এর পর যদি সাবজেক্ট থাকে তাহলে সেটাকে আমরা করব ফার্স্ট কন্টিনিউস এর আগে কিন্তু হয়েলের পর কোনো সাবজেক্ট ছিল না হয়েলের পর এখানে কোনো সাবজেক্ট আমরা পাইনি এখানেও কিন্তু আমরা কোনো সাবজেক্ট পাইনি কিন্তু বলা হচ্ছে হয়েলের পর যদি সাবজেক্ট থাকে তাহলে সেটাকে আমাদের করতে হবে ফার্স্ট কন্টিনিউস টেন্স যেমন হয়েল মারিয়া এটা সাথে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে হয়েলের পর সাবজেক্ট থাকাতে যে স্লিপ শব্দটা ভার্বটা আছে এটাকে আমরা করবো ফার্স্ট কন্টিনিউস আমরা জানি ফার্স্ট কন্টিনিউস টেন্সে প্রথমে সাবজেক্ট থাকবে এরপর আমাদের ওয়াস অথবা ওয়ে নিষ্ঠ হবে তো এখানে মারিয়া যেন এখানে ওয়াস বস বসলাম আমরা এরপরে যে ভাবটা থাকবে তার সাথে আইনজি যোগ করতে হবে ঠিক একইভাবে আমরা এটা করেছি হয়েল হি ওয়াক হয়েলের পরে সাবজেক্ট থাকাতে হয়েলের পরে সাবজেক্ট থাকাতে আমরা ওয়াকটাকে আমরা করেছি ওয়াস ওয়াকিং 
ठीक एक ही बार हॉल पर आप शब्द देखते वक्त चीज़ नंबर टेक करो ची ऑवर स्विमिंग एट पर रिलेटिव प्रोनाउन जमान हो होस एट पर होम हो इस डेट ए शब्द उल्लू आगे नाउन एवं प्रोनाउन ए नंबर पर्सन उन्होंने विवर्ब बोझ बे जमान इट इस आई हो एक अन होड आगे हम देखते वक्त ची टा फ्रेंड टेंसर्स एवं आई टा होते हैं � तो फर्स्ट पर्सन जो नेखने जब बी भाव प्राप्त हो शेरू पंतर हो गया इकना एम हो गया एम हो गया लो ठीक एक ही भावे आम देखते हो अच्छी हो जीरिलिटी प्रोनाउन ए रागे सब्जेक्ट होते हैं ईयू इकन सेकंड पर्सन होता हम रेखने आर्नियस लो एक पर एक टनियम माइंड एक पर ओर एक पर विथाउट फर्स्ट कैन नॉट हेल्प प्रेफर ये सब दूल थकले बार बार शता इंजुक करते होंगे। जब मैं उड़ियो माइंड माइंड तक आते हैं, हमरा ऐसा ना हेल्प के हैबिंग करें थी। एट पर हेल्प कैन नॉट हेल्प तक आते हैं, हमने जैसे स्मोक आसे स्मोक का हमरा स्मोकिंग करें थी। एट पर आरा को एक तो उदाहरण देखा जाए, ऐसा ना आई कैन नॉट हेल्प, ऐसा � तो देखते हो अच्छा हम रे जो नए कने वीडिंग है जबे एड पर एक फील लाइक टा शब्द देखते हो अच्छे जो ना डेंस टा डेंसिंग है जबे एड पर एक फीफर एक टा शब्द देखते हो अच्छे जो ना डेंस टो को हम डेंसिंग कर दियो एड पर ए हेड वेटर एप्पर हेड रेडर वुड बेटर वुड रेडर लेट मस्ट नीट डियर मेक एड प एक पर भाव टक अम्म नदर फ्रेजन फॉर्म में कुत्ते होंगे जब मन यू हेड बेटर तो क्या ना हेड बेटर शब्द देखते हो अच्छा हम लोग टा जो ना हम लोग टेक जब भाव टा से इटा क्या हम लोग फ्रेजन फॉर्म कर बो टू थकले से टोटे जावे एक पर यू यू विल नॉट लेट यू तो एक ना एक टा शब्द देखते हो अच्छ फर्स्ट इंडिफिनिटेंस है तलब परोरंशो बोलते हैं फर्स्ट इंडिफिनिटेंस को तो होगे जब मन ही स्पीक्स एस इफ तो हम लोग देखते हैं बच्ची एस इफ एक तरह शब्द है जो मार्च के ने एक ओन एस इफ फिर आगे हम लोग देखते हैं बच्ची ही स्पीक्स इटा फर्स्ट इंडिफिनिटेंस इंडिफिनिट ताकते पौरेर जो अ प्रथम अंश जब दी फर्स्ट इंडिफिनिट है तले पर्वतीय अंश उस शे हम द फर्स्ट परफेक्ट करते होंगे ऐसे रो एस दो तब एस इफ आई विश तक लग ब्रैकेटेड जब दी टू बी भाव ताके एर जगह ऑयर बोझ पे जब मन आई विश एक न विश तक आते ब्रैकेट जब बी भाव शेट आम्रा ऑयर करे पिल्लम एर परे एस इफ तक फर्म बस एक पर इफ ही रन्स इटो इखन आम देखते हैं बच्चे इफ एक पर फ्रेजन इंडिफिनिटेंस ये जो नम्र परों परोत्तिन शोटा किंतु कर बा फ्यूचर इंडिफिनिटेंस एक पर बोलो होते हैं इफ एक पर जो दी प्रथम अंश है फर्स्ट इंडिफिनिटेंस है तल्ला परों अंश होगे पर सब जो थक बैक टाइप पर माइट एक पर कोट अथवा शीतक में तो कुत्ते वो उठ गो कारण इफेक्ट पड़े जो अंकशोटा शीत हाथ से फर्स्ट इंडिविजुअल्स हैं ये जो नम्र कर बस सब्जेक्ट ये जो नम्र कर बस सब्जेक्ट एड पड़े नियर्स बाम्रा माइंड कूट अथवा उठ एड पड़े बाहर पे बेस फॉर्म एड पड़े इफेक्ट पड़े फर्स्ट परफेक्टेंस होगी ताके तले पड़ोसी स if he had seen me, he called me. देखो तो चीफ एक बोले कि ना had seen us से had seen माने होते हैं first perfect तो first प्रथम है subject नियर्स वो एक बोले might have might have could have बता बोलते हैं जगह ना टू नियर्स वो एक बोले बार बार first participle form नियर्स वो अच्छा एक बोले बोलते हैं कौन सा sentence है प्रथम है जो दी had 
প্লাস সাবজেক্ট এরপর ভার্বের ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফর্ম এ হয় তাহলে দ্বিতীয় অংশ আমরা সাবজেক্ট প্লাস উড হ্যাভ কুড হ্যাভ অত মাইট হ্যাভ নিয়ে আসবো এরপর যে ভাবটা থাকবে সেটার ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফর্ম হবে যেমন হ্যাড আই উইন প্রেসিডেন্ট আই হ্যাভ তাহলে এখানে হ্যাড দেখতে পাচ্ছি আমরা হ্যাডের পরে সাবজেক্ট দেখতে পাচ্ছি আমরা আমাদের যে দ্বিতীয় অংশটা আছে সেটা আমরা করবো সাবজেক্ট নিয়ে আসবো প্রথমে এরপর কুড হ্যাভ উড হ্যাভ অথবা মাইট হ্যাভ যেকোনো একটা নিয়ে আসবো এরপর বারবার ফার্স্ট পার্টিসিপেল ফর্ম বসাবো এরপরে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অংশ সেন্টেন্সে যে বিভার থাকবে ব্যাকেটের মধ্যে সেটা পরিবর্তন করতে হবে নাম্বার পার্সন এবং টেন্স অনুসারে যেমন হি ব্যাকেটের ভাবটা হচ্ছে বি এ স্টুডেন্ট তাহলে এখানে বি থাকাতে এটা আমরা নাম্বার টেন্স পার্সন অনুসারে আমরা সেটাকে পরিবর্তন করে ইস করলাম এখানে হি হচ্ছে টার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এই জন্য আমরা এখানে ইস করলাম আর এটা হচ্ছে এটা আমরা করেছি প্রেজেন্ট ডিফিনেস দিয়ে দেয় এরপর ব্যাগেটের ভাব হচ্ছে বিভাব তো বিভাব থাকাতে যদি আমরা সেটা প্রেজেন্ট ডিফিনেট দিয়ে করি তাহলে আমরা আমাদের করতে হবে আর এরপরে ইউ ব্যাগেটের ভাব হচ্ছে বি এখন ইউ হচ্ছে আমরা জানি সেকেন্ড পার্সন সেকেন্ড পার্সন থাকাতে এটা যদি আমরা প্রেজেন্ট ফর্ম দিয়ে করি তাহলে এখানে করতে হবে আমাদের আর আর এখানে একটা অতি নির্দিষ্ট শব্দ আছে ইয়েস্টারে এই জন্য এটা আমরা করবো ফার্স্ট টেন্সে আমরা জানি ফার্স্ট টেন্সের কাছে ওয়ার হয় এখন একটা জিনিস তোমাদের খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে হবে বিভার্বের ক্ষেত্রে প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সের ক্ষেত্রে হলে ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার আই হলে কিন্তু আইয়ের সাথে এম হবে আর ফার্স্ট পার্সন যেটা সিঙ্গুলার ছিল সেটা ফ্লোর ফর্ম হয় উই উইয়ের সাথে হয় আর এরপর সেকেন্ড পার্সন ইউ তো এটা সিঙ্গুলার ইউ ফ্লোরাল ইউ ইউ হলে ভার্বটা হবে আর এরপর টার্ড পার্সন সিঙ্গুলার মানে যে কোনো কিছু নাম এরপরে হি সি ইট এগুলো হলে ভার্বটা হবে ইস এরপর টার্ড পার্সন ফ্লোরাল হচ্ছে দেয় শর্ট আমার সঙ্গে বললাম দেয় থাকলে আমাদের আনিয়ে আসতে হবে এরপরে ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সের কাছে ফার্স্ট পার্সন সিঙ্গুলার আই হলে ভার্বটা হবে ওয়াস আর ফার্স্ট পার্সন ফ্লোরাল হল হলে ভাবটা হবে ওয়ার এরপর সেকেন্ড পার্সন সিঙ্গুলার কিংবা ফ্লোরাল ইউ হলে ভাবটা হবে ওয়ার টার্ড পার্সন সিঙ্গুলার যে কোনো ব্যক্তির নাম যে কোনো কিছু নাম এরপরে হি সি ইট এগুলো থাকলে ভাবটা হবে ওয়াস আর টার্ড পার্সন ফ্লোরাল হলে ভাবটা হবে ওয়ার এখন প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে বিফোর এর ফুরবে হেড এবং আফটার এর ফোরে হেড বসে আর ভার্বের প্রেজেন্ট ফার্টিসিপেল ফর্ম হয় যেমন আমরা এখানে একটা আফটার দেখতে পাচ্ছি প্রথম সেন্টেন্সে তো এখানে রুলে বলা হলো আফটার এড ফরে হেড ঠিক আছে তো এখানে আফটার এড পরে যে ভাবটা আছে এটাকে আমরা হেড করেছি এরপর বলা হচ্ছে বিফোর থাকলে বিফোরের আগে হেড বসবে তো এখানে দা ডক্টর আছে দা ডক্টর আর ভাব হচ্ছে কাম তো এখানে আমরা হেড নিয়ে আসলাম এরপরে সেন্টেন্সের শুরুতে যদি ভার্ব থাকে তার সাথে আইন দিয়ে যুক্ত করে সেটাকে নাও নেয় পরিণত করতে হয় কারণ আমরা জানি ভার্ব কখনো বাক্যের শুরুতে বসতে পারে না এখন যে যেহেতু ভাব থাকে তাহলে সেটাকে আমাদের আইন নিযোগ করতে হবে আইন নিযোগ করে সেটাকে আমাদের জিরান্টে পরিবর্তন করতে হবে জিরান্ট একই সাথে দুইটা কাজ করে একটা হচ্ছে সে ভার্বের কাজে করে আবার সে নাউনের কাজে করে তো একটা উদাহরণ দেখা যাক বা ব্র্যাকেটের ভাবটা হচ্ছে রেইস আর্লি ইজ এ গুড হ্যাবিট তো বাক্যের শুরুতে কিন্তু ভার্ব তাকাতে সেটাকে আমরা জিরেন করে ফেলবো জিরেন করবে কিভাবে ভার্বের সাথে আমরা আইন জাস্ট আইন যোগ করবো আইন যোগ করলে সেটা জিরেন হয়ে যাবে স্লিপ একটা ভার্ব এটাকে আমরা জিরেন করে ফেলবো জিরেন করার জন্য ভার্বের সাথে আমরা আইন জি যোগ করবো স্লিফিং ইজ নেসেসারি টু লাইফ এরপরে হয়েন দিয়ে যদি কোনো সেন্টেন্স শুরু হয় এটার প্রথম অংশে যদি ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্সে হয় তাহলে পরের অংশে আমাদের ফার্স্ট কন্টিনিউস টেন্স করতে হবে অথবা ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স করলো হয় যেমন হয় এন আই স মে আই স দ্য ম্যান হি স্ম হি স্মোক তাহলে হয়েন যুক্ত একটা সেন্টেন্স হয়েন থাকাতেই দেখ পরটা হচ্ছে ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স তো ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট হওয়াতে পরটা আমরা করলাম ফার্স্ট কন্টিনিউস টেন্স অথবা সেটাকে ফার্স্ট ইন্ডিপেন্ড করলো হয় তো এতক্ষণ আমি যে আলোচনাগুলো করলাম সেগুলো যদি তোমরা খাতায় লিখে অনুশীলন করতে পারো আমি আশা করি তোমরা ভালো আনসার করতে পারবে তো আজ এ পর্যন্তই সবাইকে ধন্যবাদ